internetgent um, vem da Bahia, Salvador, um, uma região uh, muito relacionada com a África. Intransigente, então, fala aí, cara, para o pessoal, uh, como é que você se liga ao hip hop? É, minha identificação com o hip hop já faz mais ou menos uns 20 anos, né? uh, quando eu logo saí de Salvador, lá no estado da Bahia, fui para São Paulo e percebi uma coisa, uma dinâmica né, dessa proposta bastante aderida pelos jovens, né, a dança, o grafite, uh, as técnicas do DJ, né, equipe de som, uh, enfim, e eu acabei me encantando com isso. São Paulo e Rio de Janeiro são cidades, entre aspas, ditas mais desenvolvidas, né, essa, essa, esse, essa amplidão no uh, que se diz respeito à urbanização, porque o hip hop, querendo ou não, ele tem muito essa característica urbana, né, das metrópoles, das grandes cidades. No Rio de Janeiro tem as suas, é, tem as suas condições, né, existem as suas condições, as suas singularidades e São Paulo também. Mas historicamente São Paulo tem um peso maior, né, não que eu esteja aqui querendo levantar a bandeira de São Paulo, mas tem um peso maior no que se diz respeito ao hip hop. Tem a Zulu Nation, né, que é lá de São Paulo, que já tem bastante tempo, que é, é, é ligada ao África Bambata, né, nos Estados Unidos, né, foi apadrinhado uh, lá no Brasil. Uh, quem toca lá é o senhor Nino Brau, maior respeito, máximo respeito. Enfim, são vários grupos, né, cada qual com suas características. E aquilo que eu te falei, quem se organiza no hip hop de uma forma mais coletiva, não está só procurando... Uh, é, digamos, a questão artística e sim ativista. A gente sabe uh, que a luta política pode ser feita por partidos, por sindicatos, por organizações populares, né? E o hip hop também leva consigo essa questão né, da intervenção política. Eu, particularmente, eu participo de alguns grupos, né? Como Harmônicas Batalhas, a Rede da Quebrada para a Estrada, o Interconexões Humanas, o Conectarts, tudo isso sustentado pelo guarda-chuva do Ivoz. Eu vou ficar muito tranquilo, o DJ vai achar pelo vídeo, aliás, o cara não tem que ver que eu estou indo
como é que você caracteriza a violência e que trabalho tem que ser feito, particularmente, na tua sugestão? Bom, a violência ela existe por conta do contraste, né? O contraste humano não tem jeito, é a receita da violência. O contraste humano no sentido do quê? Menos ter muito e muitos não ter nada. Né? Então isso, uh, uma pessoa que vai ao crime, uma pessoa que resolve cometer certos delitos, não que a gente tenha que passar a mão na cabeça, né? Mas a gente precisa perceber o que foi feito lá atrás para com essa pessoa. Quais foram as oportunidades que foram dadas para ela? Então quer dizer, a forma de minimizar a violência... Né, na minha profunda ignorância, seria o quê? Criar oportunidade para o jovem, para a criança, desde a sua nascença, né, a possibilidade de se alimentar, a possibilidade de estudar, né, a possibilidade de ser feliz, né, a possibilidade dela poder ter as suas, as suas escolhas na vida. Né? Então, quer dizer, a violência é algo congênito ao ser humano, né, independente do lugar, né, independente do país, independente da cultura, né, a, a gente se baseia no norte-americanismo aí, né? Mas cara, os progenitores da violência estão lá, mano. eles que têm o que, mano, o monopólio do dinheiro, mano. eles que estabelecem a forma que a gente quer que sobreviva, mano, né? O modo de consumo deles, né? Então a gente precisa, né? Rever tudo isso, né? A gente precisa rever tudo isso, a gente precisa criar consciência, né? independente de não ter educação, firmeza, mano. Vamos começar a olhar para a nossa quebrada, vamos começar a olhar para a nossa família, né? vamos começar a, a ter atitude para mudar as coisas, vamos começar a se organizar né? para poder reivindicar aquilo que realmente queremos. Né? Porque, na verdade, o que o jovem quer não é muito difícil, cara. É o quê? Possibilidade de escolha, velho. Né? É a escolha que ele quer. Se ele quer ser jogador de basquete, firmeza total, tem que ter estrutura pra isso. Se ele quer ser rapper, firmeza total, precisa ter estrutura pra isso. Mas essa estrutura, manos e minas, só terá quando a gente se organizar também, a gente reivindicar, né? Seja na nossa família, seja na nossa comunidade, seja nos partidos políticos, né? Seja no rap, seja nos movimentos populares. Entendeu? Então a gente precisa se organizar né? para entender essa sociedade que é muito complexa. Né? Para a gente poder entender a origem da violência, a origem da pobreza. E outra coisa, a gente não pode deixar de lado né? a nossa origem. Não precisa pagar de pimp. Aí que tem uma parte pagando de pimp, que eu já reparei, né? querendo aí, sacou? É, valorizar os carros aí, mano. Valorizar as roupas dos norte-americanos, né? Esquecendo, mano, da sua origem, da sua linguagem, da sua etnia, do seu imaginário, entendeu? Da sua cultura, mano. né? Vamos reparar isso, mano. Porque no Brasil, né? O Brasil é esse ornito rico, né? Esse animal complexo de bico de pato, cara de cachorro, rabo de, de cavalo. Né? É todo esse, esse monstro né? Mas gente, mano Lá nós estamos criando aqui a consciência De que a luta Não é a luta da elite É a luta dos trabalhadores né? Dos trabalhadores que foram levados pra lá Entendeu? Dos indígenas, né? dos nossos nativos Que foram mortos lá né? Então a gente tá começando também A criar esse rap de que? De resgate a esse imaginário Que foi deixado pra trás Hip hop quem faz é quem, mano? São os nossos antepassados no Griô, né? É o tiozinho lá na nossa quebrada que sabe a história, né? Da onde nós viemos até hoje. Com a oralidade, mano. Com os cantos, com as danças. É os nossos antepassados lá que fazia pinturas rupestres, né? É a, nossa, é a nossa indumentária que a gente usa nas nossas etnias, nas nossas tribos, né? No nosso povo, né? A dança, mano, a dança também não é só o break dance, né? Não é só break dance o cacete, é dança de rua, mano, porque ela tá na rua. Vou fazer uma releitura da nossa vida, né? E a forma de minimizar a violência é isso, faça seu rap, 
né? Faça sua dança aí, faça seu grafismo, né? Leia bastante. Eu acho que é importante a leitura, né? a interpretação, né? Enfim, a informação, mas não essa informação né, da indústria cultural de massa só, né, mano? A informação que foi constituída aí pelo nosso povo, né? Essa literatura moçambicana, eu já vi que tem várias coisas aí, mano, interessante. Eu gostaria de conhecer mais. Né? Fiquei nessa semana aí, uh, eu até tava falando com o Leonido aqui, né, mano? Às vezes quando a gente faz um evento lá no Brasil, né, o, a, o tesão assim, sabe, essa coisa é tão grande que a gente se prepara três horas antes de, mano, já estamos aqui na concentração. Mas foi legal que eu cheguei aqui, eu tava meio preocupado, né, mano? Pra chegar eu falei, puta, só falta 30 minutos, etc, né? Mas o bagulho tá fluindo, tá ligado? Então, até pro rap, pro hip hop ser profissionalizado, mano, a gente precisa ter o quê? Já falar o sabota, né? Compromisso, mano. Compromisso com a nossa quebrada, com a nossa família, né? com a nossa comunidade, com o nosso povo, mano. Né? Então vamos criar formas de minimizar a violência aí, né? É, tentando uh, mudar né? isso aí que nos circunda. Né? Check it out, yo. Uh, yo, yo, eu sou igual a maioria. Yeah, eu sou o próximo da presença, a grandeza da minha vida. Planeta de dia e dia, a frequência da minha dia. Eu quero rap, eu vou ter uma mente acesa no dia a dia. Eu continuo uma presença mais estática, a diferença carismática, a sequência matemática, a diferença mais estática. Só por uma noção de formação, potência, força na visão, de busca de proteção, compreensão musical. E pop sobrevive na proeza de uma genes underground. Nos temos que o igual ver a nossa alegria Chega do peço que 